తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కదిరిపట్నంలో ఆటో డ్రైవర్లు రెండు రోజుల పాటు చేపట్టిన సమ్మె ఎట్టకేలకు ముగిసింది ఆటో కార్మికుల సమస్యలపై చేస్తున్న ఆందోళన కదిరి డీఎస్పీ షేక్ లాల్ అహ్మద్ చొరవతో బ్రేక్ పడింది డీఎస్పీ ఆటో కార్మికులతో చర్చలు జరిపి వారి సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని హామీ ఇచ్చారు దీంతో ఆటో కార్మికులు యూనియన్ అధ్యక్షుడు దేవానంద్ ఆధ్వర్యంలో డీఎస్పీ కార్యాలయం వరకు నిర్వహించి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రజల రక్షణ కోసమే పోలీసులు జవాబుదారీతనంతో పనిచేస్తూ ఉంటారని అందులో భాగంగానే వాహనాల డ్రైవర్లకు లైసెన్స్లు రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలు తనిఖీలు నిర్వహిస్తుంటారని అన్నారు అర్హత లేని వాళ్లు ఆటోలు నడపరాదని త్వరలోనే రవాణా శాఖ అధికారులతో చర్చించి ఆటో కార్మికులందరికీ లైసెన్స్లు ఇప్పించి ఏర్పాటు చేస్తామని డిఎస్పీ అన్నారు ఏదైనా ఉత్సవాలు కానీ లేదంటే ఏదైనా కార్యక్రమ కార్యక్రమాలు జరగాలంటే మన కార్మికులంతా పోలీసులతో కలిసి పనిచేసే వాళ్ళం గత ఇరవై ఐదేళ్లుగా ఏదైనా మేళాలు జరిగినా ఏదైనా ఇది జరిగినా వెంటనే మనమే వచ్చి పోలీసు వారితో మనం కలిసి పనిచేసే వాళ్ళం ఈరోజు అట్లా కాకోకుండా సార్కి సమస్యలతో మనం స్వాతం పలుకుతున్నాం కాబట్టి క్షమించమని డిఎస్పీ గారిని కోరుతున్నాం మాకే ముఖ్యమైన ప్రధాన అంశం ఏమంటే సార్ లైసెన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి మా అంతేకాకుండా బండ్లు కూడా అన్ని దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ కొత్త బండ్లు ఉన్నాయి కేవలం ఒక ఇరవై పర్సెంట్ ఎయిత్ పాస్ కాకోకుండా కొంతమంది ఉన్నారు దాంట్లో దాంట్లో లైసెన్స్ లేక కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కూడా కొంచెం తెచ్చుకున్నాము కొంచెం కట్టుకునేకి కూడా ఇబ్బంది ఉంది ఎస్ఐ గారు సిఏ గారికి కూడా మేము మొన్న రిక్వెస్ట్ చేసినాము ఒక మూడు నెలలు టైం ఇవ్వండి సార్ మాకు టైం ఇస్తే లైసెన్స్ మేలౌట్ పెట్టిస్తాం మీ ఆధ్వర్యంలోనే అదేవిధంగా మా మేము ఏదైతే బయట నుంచి తెచ్చుకున్న అప్పులు ఉన్నాయో అవి కూడా తొందర తొందరగా తీర్చుకొని మీరు ఏదైనా మేము పొరపాటు చేస్తే ఆ యొక్క చలానాలు కూడా కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము మీ అందరి వెల్ఫేర్ చూడటం మా బాధ్యత ఒక పెద్దగా ఒక అధికారిగా ఇక్కడ చూడటం ఇదంతా మేము చేస్తున్నాము అంటే మిమ్మల్ని కండిషన్స్ అనేటువంటి ఇంపోజ్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని క్రమబద్ధీకరించి మీ యొక్క మీ వెల్ఫేర్ మీ యొక్క సేఫ్టీ చూడటమే మా బాధ్యత అందు గురించి మేము చెప్పటమే కానీ మీ మీద మాకు ఎటువంటి శత్రుత్వం కానీ నా గురించి నా నేను కానివ్వండి మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు కానివ్వండి మా ఎస్ఐస్ కానివ్వండి మా ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినప్పటికీ కూడాను ఎవరు కూడా మీ పట్ల ఏం శత్రుత్వం అంటే ఉండదు ఎవరి పరిస్థితి పెద్దవాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ సమస్యలు ఉంటాయి చిన్న పిన్న చిన్న వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మన సమస్యలు అనేది ఉంటాయి అందు గురించి ఈ కండిషన్స్ అనేటువంటి ఇంపోజ్ చేస్తున్నాము అంటే మీరే కాకుండా మీ ఆటోలో కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా ఉంటాయి కదా ఎంతోమంది సఫర్ అవుతుంటారు వాళ్ళు ప్రయాణ రీత్యా అవసర రీత్యా ఎంతోమంది వాళ్ళు వచ్చేసి ఎక్కి వస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా జరగరాది జరిగింది అనుకోండి ఏమైపోతుంది చెప్పండి ఇవి అంతా కాకుండా ఉండాలి మీ అందరి యొక్క సేఫ్టీ చూడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను కానీ మా ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ ఎవరైనా సరే చేస్తున్నాము మీ సమస్య ఒక కుటుంబ పెద్దగా నేను పరిష్కారం చేస్తాను తప్పకుండా మీ పట్ల అభిమానం చూపిస్తాను బట్ అట్ ది సేమ్ టైం రూల్స్ మాత్రం మనం ఎవరం వైలేట్ చేయవద్దు అర్థమైంది కదా మీతో పాటు నేను వస్తాను ఆర్టీఏ గారి దగ్గరికి వెళ్దాము నేను పర్సనల్ గా కూర్చొని మాట్లాడి అది ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా వచ్చేట్టుగా ఏర్పాటు చేసి దాని తర్వాత ఆ టైం లిమిట్ అనేటువంటి